So kita masuk pada the last learning outcome for 7.1 which is analyze the effect of the changes in partial pressure of carbon dioxide towards oxygen dissociation curve. Hmm, maksudnya uh, apa jadi pada oxygen dissociation curve uh, bila ada changes in partial pressure of carbon dioxide. Uh, so kalau carbon dioxide banyak apa jadi? Kalau carbon dioxide kurang apa jadi? Okay. Uh, so jom kita tengok. Okey, situasi yang saya sebut tadi itu refer pada bore effect ataupun dalam certain book dia panggil bore shift. Okey, uh, so it depends on questions. So if the question says about bore shift, uh, kamu guna perkataan bore shift lah. Tapi most of the time bore effect lah. Okey, uh, refer pada benda yang sama. Okey, bore effect uh, definition dia decrease in the affinity of hemoglobin for oxygen. Uh, which occur when pH is lower ataupun increase in partial pressure of carbon dioxide. So kita tahu uh, if uh, partial pressure uh, of carbon dioxide increase maksudnya mesti partial pressure of oxygen rendah betul. Uh, so bila partial pressure of oxygen rendah kita tahu perangai hemoglobin, hemoglobin has lower affinity towards oxygen. Uh, so hemoglobin akan release dia punya oxygen. So macam mana boleh partial pressure of carbon dioxide tinggi? Uh, so jawapannya dia datang daripada cellular respiration lah. Uh, terutamanya masa vigorous exercise. Sebab kita tahu cellular respiration kita akan guna oksigen, kita akan release carbon dioxide. So ingat lagi tak dia punya equation C6H12O6 plus 6O2 so dia guna oksigen so produk dia adalah 6CO2 plus 6H2O ha, so kamu nampak eh, bila give up carbon dioxide, kita akan increase kita punya uh, concentration of carbon dioxide lah ok so dengan kata lain, kita akan lower kita punya pH Uh, so our blood become acidic actually uh, bila increase in uh, carbon dioxide concentration. Uh, so uh, keadaan ini, situation ini dinamakan sebagai Bohr effect. Okay next. Uh, so Bohr effect ni uh, memang kita fokus pada during exercise sebab kita tahu waktu tu lah uh, cellular respiration sangat frequent dan uh, carbon dioxide concentration sangat tinggi hasil daripada cellular respiration. So apa yang berlaku masa bore effect uh, kamu punya oxygen dissociation curve dia akan shift to the right uh, so ingat tak bila saya kata shift to the right maksudnya hemoglobin kamu lebih pemurah untuk release oxygen okay, uh, so kenapa lebih pemurah ataupun lebih senang untuk release oxygen sebab kita tahu waktu tu uh, respiring tissue dah kekurangan oksigen. That's why kita kena cepat lah uh, untuk ganti balik oksigen yang berkurang dalam respiring tissue. So bila uh, curve tu shift to the right. So dengan kata lain uh, keadaan yang berlaku pada waktu tu adalah pH of our blood become lower ataupun become more acidic. And then our body temperature increases uh, due to our uh, vigorous activity or vigorous uh, exercise. So temperature tu kena increase. So bila kita body temperature kita increase, actually kita punya breathing rate pun increase. Uh, so dia akan menyebabkan lebih banyak CO2 yang keluar and then kita akan cuba ganti balik oksigen yang dah hilang lah. Uh, so bagus sebenarnya bila temperature increase. Uh, breathing uh, frekuensi kita pun increase so CO2 lebih banyak atau lebih cepat dikeluarkan eliminate daripada kita punya body okay? uh, tapi bila dah uh, CO2 keluar tu uh, kita punya sel mesti continuous respiring that's why kita mesti provide dengan oksigen so waktu ni lah hemoglobin akan release dia punya oksigen okay? and then uh, increase in partial pressure of carbon dioxide Um, and that's why bila increase partial pressure in carbon dioxide kita tahu partial pressure of oxygen rendah uh, so bila partial pressure oxygen rendah maksudnya hemoglobin has lower affinity towards oxygen that's why hemoglobin akan easily release dia punya oxygen to respiring tissue so keadaan ni yang kita sebut tiga ni tadi dipanggil sebagai Bohr effect Uh, kalau soalan suruh explain bore effect lah okay? uh, tapi shift to the right ni pun uh, dapat markah jugalah uh, kalau kamu cakap dalam exam ok so untuk normal pH kita punya blood 
uh, normal pH kita adalah uh, 7.4 okay? uh, So katakanlah kita ambil air partial pressure 50 Ha, kita nampak untuk normal pH kita Alamak tak, tak ada pula dekat tepi ni kan ha, So katakanlah eh, Let's say 70% okay? ha, HB masih bind dengan oksigen Tapi bila kita punya blood pH drop saja ha, Walaupun 0.2 Kita nampak Hemoglobin kita ha, Mungkin dekat sini 60 Mungkin je lah eh. ha, lebih cepat untuk release oksigen sebab bila pH drop ni berbahayalah okey menyebabkan acid acid in your blood okey uh, so akan ada simptom-simptom yang akan muncul lah daripada uh, blood your blood become acid okey so bila blood become acid ni uh, antara simptom yang kita boleh nampak uh, adalah you become fatigue and then you become tired easily confusion and then cause shortness of breath uh, sleepiness and headache uh, so symptom-symptom ni sangat tidak um, apa eh is not uh, a pleasant symptom occur to someone okay uh, kepada kita pun macam tak best lah kan kalau tiba-tiba rasa sakit kepala okay uh, so tak boleh nak buat kerja okay kalau <laughs> sakit kepala okay uh, so itu that's why uh, bila kita punya pH blood drop so kita punya hemoglobin uh, dia nak recover uh, masalah tersebut dia akan release uh, dia punya oksigen lebih senang okey okey kita bacalah dekat sebelah ni sikit eh a drop in pH lower the affinity of hemoglobin for oxygen uh, so uh, bila pH drop uh, kita tahu partial pressure of carbon dioxide tengah tinggi so hemoglobin dia akan lower affinity towards Oksigen sebab dia akan release oksigen okay. Since CO2 react with water to form carbonic acid uh, And actively respiring tissue will lower the pH okay. uh, And then uh, causes hemoglobin to release more oksigen uh, So kita belajar daripada uh, carbon dioxide transportation in the previous video Uh, kita tahu yang CO2 kalau dia bergabung dengan water so dia akan membentuk H2CO3 carbonic uh, acid uh, so ini pun antara salah satu sebab lah yang, yang menyebabkan uh, increase in uh, acidity of blood okay? selain daripada high uh, high partial pressure of carbon dioxide so bila berlaku keadaan acidity of blood ni bore shift occur uh, so menyebabkan oxygen dissociation curve shift to the right so bila shift to the right saya kata HB readily to ataupun easily to release oxygen dengan kata lain shift to the right HB has lower affinity towards oxygen tapi kalau ODC curve shift to the left Maksudnya HB has higher affinity towards oxygen So difficult uh, to give up dia punya oxygen okay? So the more the curve shift to the right uh, The more readily HB release oxygen uh, Ni saya baru je cakap tadi And then function bore effect ni adalah To increase the release of oxygen from oxy hemoglobin At very actively respiring tissue uh, Itu kepentingan bore effect lah uh, Bila blood become acid uh, so kita kena cepat-cepat uh, release oksigen daripada hemoglobin kepada respiring tissue. Okay, that's all untuk bore effect.